shumë për shëndetje dhe mirë mbroma për gjithju me shtë dashur të televizionit 21, për shëndetje për gjithju të cilët keni pritur që të filloj emisioni ju a i pas ditës, emisioni pastel, me qenë se si shdo ditë tjetër, ne edhe sot jemi të gatshëm që në ekranin tua e televiziv të sielim një 60 minut që e interesante, si gjithmon me tema nga më të ndryshme, edhe sot nga promoja të cilën keni pasur rastin që të andisht një gjatë ditës e keni kuptuar që do të flasim edhe në pjesën e par, edhe në pjesën e dytë për femrën. Mirë por, që në të dy pjesët kemi dy tema të ndryshme, pa mvarsisht se diskutimi bëhet për femrën, për gruar, në bitë të gjitha, kështë që në pjesën e par do të flasim për afirmimin e gruas, së bashku me përfaqësuese në asociacionit për afirmimin e gruas në vendin tonë, do të flasim se sa femra tona kanë realisht mundësi për të afirmuar cilat janë ato iniciativat të cilat të zhvillohen në kuadrë të kësaj shoqate dhe për gjitha këto do të na flasë zonja Ajgyll Sulejman të cilën tashë me kemi në studion tonë, por do të presim me qenë se do të anisim me një pik muzikore filemisht të edicion, dhe pasaj në pjesën e dy do të keni rastin që të ndiqni dhe të merë një disa informacione interesante në lidhje me metodën më tre dhe më të njohur botrore për vetullat, është pra fibro microblending, është kjo metodë e kërkuar gjitha ndej nga gjitha femrat e botës, që që edhe ne femrat e shqiptare dje që nuk ngellim prapa kur bëhet fjalë për modën dhe ndjekje në trendeve, që që për gjitha këto gjëra për të kuptuar ndoshta se a ka rezik kjo metod, aplikimi saj, sas, gjat, qëfar duhet kemi kujdes, dhe gjitha këto duhet na i sharoj artistja e fibro microblending, është ajo jeta maloku në gjipi, cila duhet jetë me ne në pjesën e dytë për të napullur për gjitha këto detajet. Shqy që fillim ishtë ndjekim një këngë dhe rikë themi për të vjuar bisedën në pjesën e partë të këti edicionit të pastel. Qëndroni me ne. Uri këtu jem sërisht në studion tonë dhe tani vjojmë pjesën e parë për të diskutuar për afirmimin e gruas shqiptare në vendin tonë. Me mua në studio, zonja Ajgjull Suleiman është përfaqësuesja e asociacionit për afirmimin e gruas dhe dhëtë na flasë në lidhje pikërisht edhe me asociacionit, po ashtu aktivitetet dhe iniciativat të cilat ndërmeren për afirmimin e gruas në vendin tonë. Për shëndetje, zonja Ajgjull, mirë se erdhen studion e emisionit pasër dhe është vërtejt shumë knaci të flasim bitë gjitha për femrën në këtë temë. Më lejo të falenderoj ti për ftesën që nga bërë e ndërë të jemi pjesë e këti emisioni. Një ashtu përshëndesim në të gjithë shikuesit të cilët për momenti në ndjekin në përmjet ekraneve televizive. Kalim deri shumë, është naci. Atër pëtja i me parë është ndoshta për gjitha ta të cilët nuk janë shumë të informuar me asociacionin për afirmimin e grua sa ko ka që egziston, cili është qëllimi juaj, cilët kanë qenë ndoshta më bështet si tuaj gjatë rukëtimi tuaj në zhvillimin e kësaj shoqate. Po, Flora, asociacioni, duke pas parasysh nevojëm për kontribut në shoqëri, ne filluap një mision, mision kjoj i cili kishtë për qëllim të fuqizoj pozitën e gruas në shoqëri, ti mbroj lirit dhe drejtat elementare të saja. Kjoj asociacion të jetë një mundësi për gjitha të gratët cilë dëshiron një rol ma aktiv në jetën publike dhe zhvillimet e e gjithë mbarshme. Këtë vit ne i plotësuam të të vite, rrugëtim, dhe përgjatë këti rrugëtimi, gjitha aktivitetet të kishim për qëllim, për cjeljen, inicimin, dhe rridiku edhe për mirësimin e pozitës e gruas në vend, ndjekjen aktivitetet të cilët kanë synuar të përmërsojnë pozitën, e saj në shoqëri, në nivellet e ndryshme, dhe më thëmë pjesmarjen, zitjen për kyqen aktivitete të ndryshme, pa mos lën anësh, dhe më thëmë edhe mbrojtjen e integritetit dhe dignitetit të saj, si pjesë, dhe më thëmë që del nga dhuna të cilën është e pranishme, dhe gjitha aktivitetet, dhe më thëmë dhe nevojat të cilët në ndërko gjatë veprimit tonë, paracitën, mundohemi si po jo që në më thënë të kontribuar. Ashtu. Po duat të di aktualisht si e shikni rolin e femrës, gruas, qiptare në Republikën e Macedorit të Zedit? Aktualisht. Flora, nëse njësemi nga zhvillimet e më hershme të shoqërisë qiptare dhe svidat me të cilët është balafacuar, pa dyshim se do balafacuar me një grua në më thënë, shqiptare të menqur, e cila ka dit të sakrifikoj për familjen, për vatanin dhe kombin, dhe ka dit të bëj një gërshëtim të 
atributeve të saj fizike dhe intelektuale për t'i kontribuar mirëqenjes shoqërore, në veçanti familjes dhe kombit. Ta shi, aktivitetet e reja sociale, viteve të fundit, pa dyshim se nëse krahasoj me vitet më hershme, ka ndryshuar, ta një kemi mundësi më të më të mira, dhe më thonë ka mundësi për gjitha për të gjitha gratë. Disa ndoshta janë larguar disa pare gjykime, janë larguar disa tabu të cilat kanë egzistuar më herët. Trajtesa e qështjeve të gruas për mendimin tim është ngrit në një vel më të lartë, dhe më thonë trajtojt një të shinë trajtojt qështje e gruas trajtojt në një nivel institucional dhe ligjor. Pa dyshim se nuk është se është nivelin e duhur, me që është një proces i cili shkon avash-avash dhe kërkon, dhe më thonë, për kushtim në vazhdimësi që roli saj me të vërtet të mirët në kohën e duhur, në formën e duhur, për t'i kontribuar realisht pozitës së saj. Ashtu, po me qenë se përmendët se ka tashmë të të vite që ju egzistoni në vendin tonë, duat a ditë cilat kanë qenë ato iniciativat më të rëndësishme, aktivitetet më të rëndësishme të cilat ju i keni zhvilluar dhe ndoshta keni ndihmuar grave tona në vendin tonë për afirmimin e tyre. Në një farë mënyre keni kontribuar për afirmimin e tyre. Jemi munduar të prejkim të gjitha kategorit e grave. Prej filimit, në më thonë të paracitjes asociacionit për afirmimin e gruas, Deri më tani, mund të them që kemi realizuar kurse aftësuese të roba qepsis. Këto kurse kam përshi vendet rurale, po edhe qytetin. Duk e filluar nga qytetin i shkupit, në qytetin e Tetovës, fshatrat në shkup, në fshatin Haracin, në fshatin Studenican, në fshatin Batinës. Për momentin, në në thonë, i njëtit kurs realizohet edhe në qendrën e asociacionit për aftimimin e gruas në qendrën e asociacionit, dhe në thënë dhe diku këtu mund të them se përgjat këtyre kurseve aftësuese dikun rrët 400 gra kanë arrit të marin kursin, të aftësojnë për roba qepsi me qka gëzohen për shkak se mundohemi të kontribojmë gjendjes ekonomike të gjdo familje parimisht më bëjë qefi që ndoshta gratë tona dhe më thënë ushtojt vetë besimi se ata mund me qenë kontribuse familjes me automatizm edhe e shoqëris. Kurs kjoj cili pas taj licencohet me diplom për kursin e kryer nga Spens Moderna. Më thonë një pies në këtë fush mundohemi në këtë mënyr në më thonë gratë të aktivizojmë, të jenë kontribuse duke pas për asysh realitetet ekonomike. Pas taj, së do menë se në vazhdimësi kemi shenuar ditën ndërkomtare të dhunës në familje, ditën ndërkomtare të shëndecis. Vrenë të seki se gjitha këto aktivitete i kemi bërë në vazhdimësi me bashkëpunim me institucionet lokale, nëse universitetet e ndryshme, bashkëpunime me komunat. Kemi shenuar këto ditë ndërkomtare për gjatë tyre 8 viteve, kur kemi shenuar ditë ndërkomtare të shëndicis, jemi munduar të bëjmë edhe një kontribut, ndoshta sa do i minor, po sa mos lëmë pa mos e shenuar. Mbajmen, dhe më thënë, në fillim kemi dhuruar një aparat inhalimi spitalit klinik të fimive, realisht reportit për kardiologi, si nevoj për atë spital. Më pas taj, një donacion është dhënë dhe spitalit gjinekologik në Tereza në Shkup, dhe një ashtu dhe në spitalin e qytetit në Kumanov, një dhe më thonë donacion prej sendeve elementare, në veçanti dhe më thonë për fëmijët e vegjel, për nënat lehona, për dhe më thonë për nevojat e tyre. Kjo është ajo që kemi shënu, nuk kanë hezitu dhe bashkëpunime dhe më thonë me klinikat e ndryshme për realizimin e këtyre ditëve, pa mos i lënë anash në ndoshta me qantit tribunat dhe ligjeratat të cilët kam pas 
kam pas për qëllim të ngrisim vetë dien, në më thonë, në këtë rast për shëndetin, ndërsa për dhunën si një fenomen i cili nuk lihet, nuk marginalizohet, se gjithë dosen që marginalizohet, arohet dhe shtohet, po si një fenomen i cili duhet diskutohet në tavolin dhe të shihen mundësit për zgjedhjen realisht eliminimin e kësaj e kësaj dukurie. Një ashtu në bashkëpunim me misionin e Osobës, në shku kemi organizuar me rastin e muaj të shenjë të Ramazanit, iftarin, darkën iftarit, këtu në këtë iftar fëtojmë musafir e gra nga këto trojet tona, të cilët kanë dhënë kontribut gjatë viteve dhe vazhdojnë tjapin kontribut. Një iftarë kemi organizu me këtë misioni, ndërsa iftarin tjetër e organizua me grupacionin e grave afariste pranodës ekonomike e veri perendimore dhe në gëzon fakti që ndoshta kjo mbrëm je bëhet se bepi për të takuar, për të njohur dhe për të pase me të vërtet gruja shqiptare është në një nivel të avansuar dhe shpresojmë në të ardhme ndoshta kjo nivel dhe të rritet dhe të bëhet edhe më i me i përfarsuar. Nuk lë manësh dhe shënimin e ditës ndërkomtare të familjes. Ne dim shtyllën kryesore të një shëqrije, dim rëndësin e familjes, dhe dim që gjitha ato aritura komtare që i kemi, janë rezultati familjeve që ndosha. Dhe pikërisht kjo misionë, në ashtuim të shënojmë këtë dit. Më herët para dy viteve kemi realizuar trajnimin familjar, ku kemi diskutuar mbi nevojat familjare, mbi svidat me të cilin jemi duke bëlla pëqoar, se edhe familja ka kaluar struktura e saj edhe svidat me cilin është duke bëlla pëqoar, ka ndryshuar nisën me vitet më herët. Ta shi kemi svidat tjera dhe pa mos hedhë fajnë se cili prindë është ndështë fajtor, neve arritëm dhe më thënë të bashkojmë dy prindë dhe diskutojmë hapur për këtë qështje me mundësin dhe më thënë për të përdhënë ndështë zgjidhje rreth pyre problematikave. Nuk i lojmë anashe dhe trajnimet, trajnimet, trajnimi filës pas këti kryesorit ishte trajnimi për media, neve po ndeshemi gjdo dite më shumë me sfiden e teknologjis, për më te për neve që kemi fëmi, ndoshta edhe është një doze shtuar e një sikleti më të madhë, edhe nga këtu kemi organizuar në qytetin e shkupit dhe në tetovës me nana, me studente, trajnimet të tila, të cilët i kemi diskutuar që është të cilët janë aktualitet, të cilët ndoshta balafaqohemi dhe ose nga dhja mundojmi të zgjedhemi, ose ndoshtë nga patiduria shkaktojmë probleme tjera, andaj dhe më thënë kjo është një pjesë prej asaj të cilët jemi munduar të kontribuojmë. Në vitin 2016 kemi diskutuar, kemi realizuar edhe konferenca balkanike për rolin dhe pozitën e gruas në Macedoni, është kemi diskutuar mbi realisht pjesmarje në tyre në kryimin e politikave publike, në shtyllën e ekonomis, në shtyllën e politikës dhe gjitha sferave tjera, në thonë si asosiacion i pari lojtë të til, ka mbajt një konferencë të til, pa mos mi haru ndështë edhe antarët më të vegjër të familjes, fëmijet, tani 5 vite organizojmë kursin e fundjavës, kurs kjo i cili në vetë ngërthen një lojlojshmëri të aktiviteteve, duke filluar nga mësimin bi etikën, realisht sjeljen e tyre në shëqri, në familje dhe me bashkëmoshatarët e tyre. Pas taj në vetë kjo aktivitet përfshin edhe realisht qështje nga asë gjejat bëjnë diqka kursi dhe më thoni kreativitetit, nëzitim kreativitetin të këfëmijet, se jo gjithë gjë në jetë miret aqë shumë lekt. Mësimi i alfabetit të kuranit dhe kemi musafir, fëtojmë musafir dhe më thoni mjeku të ne, ishte vjen dentisti këtë filoristët, pasaj të shpetë dhe më thoni do të vinë edhe 
musafir veçanti komunikolog, kërkojmë, dhe më thonë, dhe gjitha këto aktivitetet mundojmë të i bëjmë bashkarisht me, me print, për shka, dhe më thonë, që të ketë efekt, efekt shmëri më të madhe. Nuk i lojmë anash, dhe më thonë, pjesë e këti kursi, nuk i lojmë anash edhe aktivitetet e lira, vizitat e institucioneve të ndryshme, aktivitetet e lira, qëfar do që realisht i relakson për fundjavë, e fëmit. Po, një sërë aktivitetë është vërtej shumë Shë. të rëndësishme dhe a, të cilat ndikojnë realisht në, në përmirësimin e jetës dhe në shëndrimin e sajnë në jetë më kualitative, qofë për fëmijet, për grak, në përgjithësi, për prindrit, për familjen që vërtej lua një rol shumë të madhë në shoqërin tonë. Po duha të di me qenë se përmendët se për kursin e roba qepsis ka pasur 400 femra të interesuara, që është një numër vërtej që mi madhë, gëzojme që, që ndëgjojmë këtë gjë. Po duha të di në përgjithësi sa grasa femra tona shqiptare janë të gachme të, të bëhem pjesë e këtyre iniciativave sa to kanë shprejin interes nga, nga ana e tyre për, për të bërë pjesë e këtyre aktivitet në fillohet pikërisht duke pas parasysh nevojën e tyre, mm-hmm. kërkesat e tyre. Êshtë asociacion i cili e, le hapsir për diskutim dhe për të paracit nevoja që i kanë grat. Më herët nështëta ka qenë nivelli interesit më, po supozoj, më i ullët, po flasë vetëm për këto 8 vite, shihet një interes, një, një interes më i madhë për të marë pjesë në këto kurse. Vlenë të ceket se gjatë, gjatë realizimit të kursit të roba qepsis, në vazhdimësi ndjekim ga nga tjetër edhe mundësi që jo ofrojnë institucionet shtetërore, grantet vendore dhe ndërkomtare, dhe të njëjtat i përcjelim, i përcjelim të kursistet, sepse të më thënë, edhim se ka nevoj dhe përkrahje prej granteve të ndryshme për hapje një bizneseve të vogla, mm-hmm. që shumica prej tyre neve në gëzon fakti që thash përveç se ata e në kontribuset të tyre, të për vetën dhe familjen, në gëzon fakti se disa nga tyre janë pulsuar, disa kanë ha butice, disa kanë qenë pies, janë bërë pjesë e buticeve, në thënë që realisht kursi, kurs, në veçanti këtë kurs, i ka kontribu idejës dhe qëllimit mm-hmm. për të cilën edhe është, është realizu. Ashtu. Uh, po, kam një pyjti tjetër, sepse dua të di se a vazhdojnë edhe sot e kësaj dite femra shqiptare ndoshta të, uh, të paragjukohet, përveç se është femër, është grua, është bashkërt, është nën, të tjek ëndrat e saj, të jetë karieriste, pse jo të realizoj, të jeshtë ambicje që ajo ka, a paragjukohen femrat e tila në vendin ton? Um, Flora kisha thënë që ndoshta, ndoshta para gjukimet, për vete për mendoj, duke pas aktualitetin, ndoshta pak varsisht uh, vendeve, ndoshta mund me qenë një pjesë. Mirë po, më tej për ndoshta është është e diskutimit, sfidat më cilë du të balafacohet, gruja për të arritur, mm, këtë, këtë baraspesh, realisht, ajo ndarja ati kulacit, a, fokus i, i familjes apo mm-hmm. fokus i karierës, Mirë po, unë po mendoj që me, një, me faktorët të cilët kanë interes këtë, këtë kategori, duke filluar nga vetja, duke filluar nga familja, duke filluar nga ndarja e përgjësive në familje, ndarja e përgjësis me bashortin, dhe krimin e strategjive nacionale që realisht do t'ja lehtsojnë gruas të jetë pjesë e këtyre e, politikave, dhe më thonë krimit politikave e, në shëshrin tonë. Ashtu. Po kur jemi të para gjykimet, para e, sa ditësh, ishte u shënua edhe dita ndërkomtare e mbulesës. Dua të di, e, ju personalisht keni hasur në vështirësi me që se ju sot jeni dhe magjistre e shkesave juridike e, për të arritur deri këtu, ju ka penalizuar ndoshta e, mbulesa, a, para gjykojnë femrat shqiptare për vetëm faktin se, se mbajnë mbulesë se janë të mbuluara? Fatmirësisht, mua personalisht nuk më ka ndodhë një rast të tilë, mirë po mbulesa nuk është se është një realitet i ri në trojet tona, mm-hmm. flasim jo vetëm për Macedonin, për edhe për Balkan, ne, dhe më thë, nuk është realitet i ri, 
kemi hasur dhe në gjdo qytet, në gjdo familje, në gjdo fshat, në gjdo lagje, ne nuk është qështja se diskriminohemi nga shëshria. Për më tepër, ndoshta as nuk egziston do një diskriminim sa i përket aspekt të ligjor nga ana, dhe më thonë, institucionale, nuk egziston ndo një diskriminim. Diskriminimi paracitet ndoshta form individuale. Nuk e di sa e mba një mend, ndoshta si rast më i ri, ishte diskriminimi i dy vajzave me mbulis në shkollën filore Bratsvoj Dinsvo në Ohër, ku ata realisht të prononsua një diskriminim të tjilë nga drejtori, ku nuk u lejon të ndjekin procesin arsimor, dhe u diskriminuan dhe u larguan. Mirë po, me paracitjen e vetë atyre vajzave, ankesën, paracitjen e ankesës, me intervenimin e organeve kompetente, inspektoriatit për arsim, Ministrisë për arsim dhe shkenzë dhe oje që vetë ndryshme, vajzat vazhduan me mësimin procesit edukativo arsimor. Më thënë, është qështja e individeve të cilët e shkaktojnë këtë drejt elementare, drejt e njohur në kornizat ligjore, drejta e besimit, drejt e garantuar me dokumentet dhe më thënë ndërkomtare dhe është qështja dhe më thënë nga njerë diskriminohen me dhe kur nuk e paracesim si rast. Dhe më thënë, egziston një dozë me e vogële vetë besimit paracitën, se institucionesh dhe më thënë nuk ka të paracitura. Mirë po, dhije që në për edhe një për disa fshatra më të marginalizura që kanë qenë ka pas shkeljet të tila, mirë po kanë vajzat nuk e kanë paracit, kanë hezituar. Po, më s'flasim pasaj për shkeljet gjinore që i bonis sektori privat, në thonë, ka hapsir për të diskutuar, ka hapsir për të intervenu aty ku ka shkeljet të tila, ku ka bëshlëqe në këto këto fusha dhe besoj që besoj që edhe shumë shpejt vazhë zoti që edhe komisioni për mbrojti nga diskriminimi që është në kuadrë të parlamentit të formohet si një institucion më relevant i thirur për këto qështje sepse diri më tani ku është bë shkelje se i përket diskriminimit. Gjitha këto rastet janë referuar ose të omë dusmani, dhe më thanë avokat i popullit, ose në për avokat privat. Kështu që apeloj, dhe më thanë, që shkeljet e tila të paracitin të kënsicionet relevante, dhe më thanë të kenë të kenë besimin dhe vedien se du të paracitin. Shumë, ndo shta, shumë të freshta i kemi diskriminimet që bëhen në për kafiteri dhe restorante. Shumë më e freshkët ishte, dhe në thanë, diskriminimi dhe një vajze në qender të parku të qytetit. Në thanë, janë raste individuale. Shpresojmë që po, shpresojmë që edhe rastet e tila do të do të minimizohet. Ashtu, dhe më shpesoj që këj mesaj juaj të ndikojnë dështë të këgjitha vajzat, pembrat e mbuluara, që pse jo të ngrisin zërin dhe të denoncojnë rastet të tila kunder këtyre padritive të cilat të bëhen. Përmenda se ju shpesh, mendoj, e shënoni edhe ditë ndërkomtare të dhunës, dhunës në familje, dhunës ndaj gruas, duha të ndalë më shkurtimisht të dhuna, me qenë se përmenda se jeni edhe magjistre shkencave juridike dhe jeni shumë mi ligjin. A mendoni se në vendin tonë vazhdojnë në disa rase edhe më tej dhuna të e ci në një farë mënyre të tabu tejmë dhe jo shumë shpesh në gritë të dëri i femrës kunder këti fenomeni që është në rritje realisht, sa do që është në rritje, po, po Flora, është në rritje, sa do që existojnë ligje, sa do që existojnë strategjit nacionale, ata existojnë, mirë po, jam shumë e vedishme që për deri sa vetë, në thënë, gratë nuk e ngritin zërin dhe të balafaqohen me një fenomen të tilë dhe për deri sa kjo qështje nuk mbetet në bra pa dy erve si fenomeni cili du të diskutohet në familje, në thënë, kjo fenomen do të vazhdoj kështu. Në thënë, du të kemi besimin, institucionet relevante du të të ofrojnë mekanizma më të sigurta, sepse egziston ndoshta edhe një nga anajt dhunuarve, ndoshta një doze e vogël e tyre për t'i paracit sepse nuk i djetë se ku dhe si përfundon. Shumë e vërtej. Andaj, po shpesojmë që në tardëma dhe më thanë strategjit e ndryshme ta ndryshojnë edhe këtë 
Muzikal seminarin psikosocial me në bashkëpunim me organizatën Imago Plus, e cila kemi trejtuar qështjet e problemet kanë zgjidhje, gjatë ma dorën problemet kanë zgjidhje, ku kemi filluar prej filimit të fëmjëris, në thënë deri në moshën adolescensis, me qëpar realisht po balafaqohen edhe fëmjët, po edhe prinderit, ka qenë një seminar mjafti qëlluar dhe sot e sot ende i kërkuar, andaj duke pas parasysh këtë nevoj, shumë shpejt do të fillojmë një seminar të til në shkup, ndërsa për të tovën mës milon anash studentet dhe studentet, edhe aty së shpejt i do të fillojmë me një seminar të til me profesor universitar, ku realisht do jemi ma ofër tyre, ma ofër brengave të tyre, ma ofër nevojave të tyre për t'ju qas problematikave të ndryshme të këta. Agyll, për në fund dua një mesaj, ndërsa një thirje për gjitha femrat, për gjitha grafë shqiptare, por jo vetëm të cilat nga kanë djekur gjatë pyre minutave, që ndërsa kanë shumë ëndra, kanë shumë ambicje, por që i druen ndërsa para gjykimeve të shumë ta për të bërë një hap drejt realizimit të tyre. Du të lanë me një shë para gjykimi, realisht shpesh e thëmë, ne jemi gjysma, në thonë që jemi gjysma, ne jemi tëra, gjysëm jemi ne dhe gjysëm lindin pjesën tjetër. Dhe edukata dhe dashuri që ne përcjelim në familje, janë ata që realisht lidhin ndjenjën e humanizmit dhe njërzores, dhe nga këtu mund të lirisht të konsideroj për një shëqëri të shëndosh. Ajo që Gruaja duhet të arsimohet, gruaja duhet të avansohet, të formohet digniteti i saj, sepse si e til, ajo mund të i kontribuj shëshris nga një nënë, dhe nga anë atjetër, pëse e thash ato gjysma dhe gjysma tjetër, nga anë atjetër formon një generat e cila, jo në shumë e sigurt, që do tjep një generat pozitive në shëqëri, një rini që do të le për lakmi. Në thonë, mos e neglizhoni rolin, do shta gjdo njëra duke filluar prej një amvise në shëqëri, në familje që është, mos ta neglizhon rolin që e ka qoft në familje, qoft në pun, qoft në media, në thonë, ku dhe që është prezente. Në shdo mënyrë një femër jep një kontribu. Pa dushim, pa dushim. Ne, më së mirë që e njohim ne në atyrë shmërin tonë, në thonë, asë një nuk mund të një. Dhe ne mund të kontribuojmë pozitivisht në atyrë shmëri së gruas. Ashtu, me këta mesajshë të mrekullushëm, në përvillë të bisejt këtu, edhe vërtejt ishte një një bisejt shumë e kënqve, shpesoj se këtë e nështë gjithë bukur, e kemi për tjelë dherit të gjitha gradë dhe gjitha femrat, por edhe me ishkët të cilët nga kanë djekur, të fajnë rrë shumë që ndave ku t'jesh pjesë e misionit tonë dhe të ndashë gjitha këto informacionet me gjithë qikuesit tonë. Dhe ne shpesojm do një ajgjit që në datë ku, se e di që keni shumë angazhime, por që ju jam vërtet mirë njofte. Fajmë deri shumë, deri këtë herë më takoj mua, Flora, për prezencë në këtu në emision. Fajmë deri shumë. Atër miqë të miqë të kjo bisedat të cilën ne e realizua me zonjën Ajgjull Sulejman, e cila është përfaqësuese e asociacionit për afirmimin e gruas dhe ishte tema afirmimi i gruas shqiptare në Republikën e Macedonisë së Veriut, duke shpresuar që ju ka pëlqyër kjo biset, dhe tani është kua që të djekim shkurtimi shpak minuta marketing për të vjuar me pjesër e dyte emisionit tonë. Qëndroni me ne!
Uri këthujem sërish në studio në emisionit Pastel, tani vjoj me pjesën e dy, dhe ashtu si që përmenda edhe në fillim, do të flasim për Fibro Micro Blending, që është një një teknik e njohur botrisht, mirë po të ashtë më ka arritur edhe teknik shqiptarët, në Macedoni kemi të ftuar një artiste, cila e punon mrekullisht të punë, e them pa modesti, gjithi u të cilët ndoshta e njihni punë në saj, e dini që është kjo që po e them unë, është e vërtet. Me mua në studio është jeta maloku në Gjipi, jeta mirë se rëdhe në studio në emisionit Pastel, dhe është knasi që të të flasim për një tem që ka të vëjme bukurin e femrës, e pëse gjithë ne dëshirojmë të flasim për gjerat tila. Falim dhe që unë përftesa, në është knasi e imja të gjendëm të pranjush. Ashtu. Adër pjëtja ime e parë është ndoshta se qëfar është fibro, microblending dhe qëfar rezultate cilë është që limi i kësaj? Fibros microblending është metod japoneze e cila në nënkupton vizatimin e fijeve një nga një dhe qëllimi i kësaj është të arrijet një pamje shumë naturale. Dhe më thonë në momentin kër ne punojmë këtë teknik, dhe tjetëri e shikonë se si duke të vetula, nuk dalohet cilja është fia naturale apo ajo artificiale. Fibros është fjola fi, është huazuar nga skulptori grek, Fiden, i cili ka përdojrë një përçindje shumë ideale, po përmendi këtë përçindje, sepse kjo përçindje ndodhët në kompasin tonë, të cilë ne e bëjmë vetullen, dhe vetullat në adelë perfekt e manë të kësaj kompasin. Ashtu, në për momentin përshojmë disa nga fotografit janë e gjitha puna jute. Dhe para se të vjoj me pjesën djetër të bisetës, unë dua që të ndikim dhe shta një video për të parë dhe punën tënde se si realisht arihet këtë rezultat të vetullat, me qenë se unë për vetë nuk i daloj farë nëse janë të vizatuara po vetullat naturale, kështu që për gjithë që kusit të cilët nuk janë shumë të njoftuar me këtë metod, ndikim së bashku videon nga puna jetës që e kemi sot në studio. Video nëmër 2, është materiali nëmër 2. Pra këtu i qëndisa nga klientet të jetës, të cilat i pam shkurtimisht rezultatet para dhe pas, atër jeta pëtja ime radhës është të di se si e aplikoni ju këtë teknik? Po, ta një unë do t'i drekoj disa shkurtimisht, disa detaj se si e aplikoj këtë teknik. Në radhës të parë, kur klientin e kam pranë, me filloj një bashkë fizet, bashkë me të, sigurohëm a është të mundur të aplikoj këtë tretman, sepse gjdo njëri nuk mund të aplikoj këtë, përshka këse egzistojnë disa rëzice ku pasaj mund të tregoj kush mund të nështrohet dhe kush nuk mund të nështrohet. Pasit që t'ja më sigur që klienti mund të nështrohet si tretmani, pastroj vetullen, pasit ta pastroj vetullen, filloj e përdoj kompasin, i caktoj pikat në përqoshet e vetulles, ku ne si artistë i përdojmë 6 pika, pasi të i bëjmë këto 6 pika, e bëjmë lidhjen e vetulles, dhe kur bëjmë lidhja e vetulles, delë një form perfekte, dhe më thonë një form dimensionale, jo gjdo klient du të ketë vetullat njësoj. Gjdo klient e ka dimensionin e vetë. Kam pasur rastet e tila, ku klienti me thot dua si kjoja, po si ajo. Bin me fotografim, do shta. Ajo është gabimi me i madhe, sepse gjdo klient e ka fizionomin e vetë. 
pasi që ta bëj fromësimin e vetullës, e pyës klientin, valë është ti kënaqër më formen, gjërësa ajo të është sigurt apo aj, une filloj ta ekzekutoj fien. Ekzekutimi fies bëhet me dy faza, faza par dhe faza dytë. Faza par është hapja e kanalit, ku une vetë se filloj duke bërë fien, Fiet vizaton si pas kohjes të të qimeve që i ka klienti, edhe këtu doa të potencoj një gjë, shumë të rëndësishme, sepse kur fillojmë ta ekzekutojmë fiet, duhet të kemi shumë kujdes, për shkak se si që dim neve lëkura i ka tri shtresa, cila është epiderma, derma dhe lëkura trash, shtresa indyrore, dhe ne shkojmë vetëm në epiderm, pra ndaj nuk qëndronë më shumë se dy vite, qëndronë vetëm dy vite. Dhe ne duhet kemi shumë kujdesi si e shtypim mjetin me të cilën punohet vetula, nuk duhet kaloj më shumë se një milimetër. Për shkak se nëse ne futemi më shumë se një milimetër në lëkurën e klientit, në gjyra do të shpërndohet në vetull, dhe pasaj do kemi një rezultat jo të bukur, pra ajo vetull do jetë e shumëtuar. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm që artistët duhet patur kujdes në njërën se si e shtypim mjetin për vizatimin e vetulles. Pas sasoj, është faza e dytë, ku une aplikaj një lidokain, e cila është liguit, është nga fia akademia, dhe fillojnë bushi kanalet në për ato fie ku kam kaluar, dhe në ndërko shtoj edhe fie të tjera, ku më ndoj që duhet të të shtuar. I kemi disa fazat, me thonë, të fieve, ne që i quem, artistë është fillimi i vetulles, upper striker, fie të lartë janë, lower striker, Fijet lartë duhet patur kujdesë si i menagjojmë dhe si i punojmë, në asë një mënyrë nuk duhet të jenë të lidhëra, së duhet të kemi fije X, duhet të jetë lartë me gush dhe posh me gjërë, kurse posh duhet të jenë paralele. Gjërësa të kuptojmë që kemi arritur në vetëll perfekte dhe formë perfekte, pasaj ndalemi aty, edhe e pysim klientin prapë valë është i knaqër, të më thonë mënyra më mirë që klienti të është i knaqër duhet të konsultohemi dhe t'i përashtrojmë pytje, se kemi në raste për shambull ku klienti e donë vetullën më të dendur, unë gjdojë preferoj vetullat më të rala, sepse është më natural, edhe po e në tahime është që klienti gjdojë të duket natural, dhe më thonë mos dalot, po mos dalë të shtë nga naturaliteti vetë vitës, mos dalot është për nune, apo une e kam bërë atë vetull, edhe kjo është gjitha, pasaj a të regoj se si duhet të mirë mbahen, edhe cilat janë regullat dhe kushtet si duhet të mirë mbahen. Jeta pak mërët e përmende që microblending është një aplikim e siris gjatë dhe në dy vite. Mbarët kjo edhe nga lëkura e e femrës, të disa që ndrojnë më pak, të disa më shumë, si, si ndodhë kjo? Sigurisht që mbarët, edhe kjo është shumë rëndësishme loji i lëkure, sepse ne kemi disa loj të lëkure, kemi lëkur të thotë, lëkur të indyshem, lëkur të përzirë, edhe tipi loj të lëkure, si cili është i thotë, është me i miri, mund të themi, sepse pigmenti që ndronë me gjatë, nuk kemi ndryshim të pigmentit, vetulla duket me bukër, kurse të lëkur... Të knetë që kemi fitura pak më të indyshme, është pak më problemë. është me problematike, pra ndaj ndodhë që edhe në gjyra të ndryshoj, sepse varet edhe nga loj lëkurës, kurse lëkura e ndyshme janë porët më të zgjëruara, e kemi ndyrë më shumë edhe ajo në bën taksa problematike edhe mënyrën e punimit, sepse gjatë punimit kemi pakës vështërësi, se në arshet, mos të themi gjak dherdi, sepse kanë fikë shikusit, nuk ka asë pak gjak dherdi, është shumë, shumë pakës. Edhe kjo është, dhe me thonë, varet për i lëkurës. Në lëkurat të thata që ndronë dy vite, në lëkurat e ndyshme që ndronë gjash dheri në dy vite. Edhe kërëgjimi i vetullës, duhet pa tjetër klienti të vi pas një mujnë e kërëgjim. është pa tjetër, dhe me thonë, që të bëhet kërëgjimi. Po, për shkak se në ato fije ku kam punuar, me duhet prapë tim bushi i kanale që të më zgjatët dy vite. Mirë po, do njerë të lëkurat të thata, shikoj që mundët edhe pa kërëgjim, mund të vi edhe pas gjash mujve. Gjdo herë varet nga klienti, edhe mënyra e kujdesit. Po jeta sa seansa punohen dhe për gjitha femrat e cila ta shpyetën, a ka dhimbje 
Ja ja ta pikimit e jo nuk ka nuk ka dim. Osht një dhimbje shumë e lehtë, e cila zgjodh të duruhet. Po, e cila zgjodh vetëm 3 minuta. Pas ta thaj unë aplikoj lik kokainën që është likuid, nuk është gjylpër, është likuid edhe edhe pastaj klienti nuk ndjen a a fora dimbje, mm -hmm. po kujse hiç nuk ndjen dimbje. Ashtu po sa seanca bën? 2 seanca. 2 seanca janë totalisht. Okej. Okay. Uh, a ka ndoshta ndonjë për e përmendje edhe në fillim që ka përjashtime të personave. Uh, pra cilat janë këto përjashtime? Ka rrezik për për po. personat të caktuar? Kjo është, kjo është edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse jo të gjithë klientët duhet i nështrohen mm -hmm. këtij tretmani. Unë kam pa të rastë të tilla ku nuk i kam pranuar klientët edhe më janë zhvënyë, po e, nuk kam pas çorë mes me pranuar sepse ka pas do një shërbullim. Do të përmendi disa lloje të sëmundjeve apo komplikimeve mm -hmm. që klienti nuk duhet i nështrohet, e cila e, nuk duhet i nështrohet të gratë shtatë zone e nona gjithonse mm -hmm. e grotë të cilat kanë kancer edhe gjatë periudhës ku janë duke marrur kimoterapi mm -hmm. e duhet të pritet se pa ku një muaj pasi që të përfundohet ajo se kanë pasur edhe raste të tilla e grotë të cilat kanë epilepsi nuk u zon mm -hmm. grotë të cilat marrin medikamente siç janë aspirini apo medikamente të tjera për të hollimin e gjakut ë ku kemi kapilare të nxjerrura nuk guxon po ashtu ti nështroj si tretmani në gratë të cilët e kanë qenë në, në solarium ë uh -huh. apo jo pas pas asaj duhet të shkoj në solarium me fani uh -huh. gratë të cilët kanë bërë depilime në në fytyr uh -huh ose kanë marrë skuqe të më dha nga djeli. Dhe duhet prisim pak t'u kaloj gjithë ajo po, skuqe. Një av, një av pa tjetër duhet të pritet. Mm -hmm. Edhe disa të shregullimet e lekuës, dhe të gjitha të shregullimet që unë mendoj që nuk gudzoj mi punu, gjdo rej thamë konsultoni me mjekun për këtë mm -hmm. shregullim që e keni pasaj e, e bëjm punimin. Po jeta si duhet kujdesur ndoshta pas aplikimit të, të fibro microblending dhe ka ndo një kujdes të veçan që duhet bërë apo medikamente, krem rrat ndryshme të cilat duhet të, të, të përdoren nga klientët. E, kjo është arsyja pse ndo një herë klientët nuk janë të knaçur, sepse kemi klientët të disiplinuar dhe jo të disiplinuar. <laughs> të punoshme femra është vështir, ta pranojë. <laughs> Ashtu është masteri me ka thënë të punoshme një femër si të punoshme dhe i burra. Edhe <laughs> prandaj duhet patur kujdes e, pas e tretmanit si të kujdesemi, është një gjë shumë rëndësishme. Mm -hmm. e, pas asaj nuk duhet i ekspozohemi djel i dy av, sepse na duhet dy av ko që të nashërohet lekura. Nuk duhet të, të shkoj klienti në solarium, në sauna, në për bazenet të mbyllura, në për ambjente ku ka tym apo ajo është indotur. Ndërsa kujdesi është që klienti ditën e parë duhet të aloj vetullen vetëm me baby shampon, mm -hmm. të mos hudhët uji shumë si këshumë të ketë kujdes në lorën e fytyres dhe të lyhet të gjdo 2 orë, gjdo 2 orë për 10 dit, kurse të lekurat e ndryshme duhet të lyhet gjdo 4 orë. Edhe kjo është një gjë shumë rëndësishme, sepse është më rëndësishme kujdesi pas tretmanit se sa punimi, nëse klienti nuk është i disiplinuar dhe nuk i përmban këto regula që unë i a theksoj, atëherë ne vetë vetë se do nga dështoj puna, do nga ndryshoj, në gjyra, do kemi probleme, mm -hmm. po e, shumitën e rastëve kam shumë klientë të disiplinuar edhe së fundi <laughs> e me fasionojnë si si kujdesen edhe si vetëm me një sonsh ka kemi një rezultat shumë perfekt. Mm -hmm. është rezultati shumë. Po përveç shumë... kërë klienteve të disiplinuara ke pas raste, ndoshta me kliente jo, ashtë të disiplinuara po, temi që në fillim ju kam pëllgjy, pasaj të janë paracit, kanë thënë që nuk më pëllqen, qoftë në gjyra, qoftë forma si ti e, e ke aplikuar këta ka, e, kam patur edhe rastet të tilla edhe kur kam bërë pyetjen se si si e kujdesur si kam lart dhe si kam lirë si si moj si ke lart dhe si ke lirë <laughs> si pra që ti rezultat edhe normal që kur si lan edhe nuk i lin në rast të parë mund të fitosh infeksion pastaj mund të kesh rregullim me ngjyrën edhe ndryshim të ngjyrës kemi edhe rast të tilla të tilla po shumitën e klientëve i kam të disiplinuar. Ashtu. Po jeta kam dëgjuar në disa intervista që ka pas femra të cilat kanë thënë që uh, pas aplikimit të, të kësaj metode, sikur uh, përveç që shumë shpejt ju ka kaluar në gjyra, kam, uh, i kanë humbur edhe fijet e, e vetullave naturale. A ndodh kjo ose janë raste shumë të pakta këto të cilat uh, 
do shta mund të humbi në dhe vetullat? Jo, ajo është shumë gabim, vetullat asë njëherë nuk damtohet, vetullat klientit... Pra nuk ka të bëj? Jo, nuk ka të bëj, vetullat klientit asë njëherë nuk damtohet, për vetë se pastrohet aja pjesa ku unë e mendoj, që duhet pastruar, që na pëngon në fromësimin e vetullës, edhe vetullat asë njëherë nuk damtohet, asë nuk e pastrojmë në vetullën, ajo doritët gjdojerë si që është rritur me parë, për vetë se duhet pojtur kujdes këtu posht vetullës të pastrojnë, se nëse nuk pastrojnë posht vetullës dhe unë ja kryen një vetull të re, dimensionale për fëtyren që asaj i takon, atërë do nga duken si kur dy vetullat, kam patur edhe rastet e tila, ku unë ja kam frumë pësu vetullën, sepse ishte vetullat shumë posht, unë vetën pak e kam ngritur, edhe pas taj thot, i me duken si dy vetullat, me falë zonjë, po ju duhet të i lani. Po edhe formën e vetullës kur e bëj, une duhet shumë edhe të analizoj fëtyren, dhe me thonë fëtyren, sepse kemi disa alojët të fëtyres, kemi fëtyren në rëmbullakët, fëtyren zemër, fëtyren diamant, fëtyren e gjatë, dhe me thonë edhe kjo është e një detaj rëndësi që se... Që ne ndo shta vetë si dalojnë, po nëse vitë e si në mund të në të regojnë që farë lojnë. Po, gjëja parë që vjenë, une e dalojnë që farë fëtyre dhe ja përshtati vetullës dhe formën. Ashtu, po jeta ju si profesioniste, pëse e sugjeroni, pëse vendoni se duhet bërë aplikimi kësaj metode, fibro, mikroblendi? Pëse duhet bërë, unë e mendoj pëse duhet bërë, sepse aty ku ka shprastina, ne i vizatojmë vetullat, edhe vetulla është shumë naturale, edhe del vetulla shumë e bukur. E para, e dyta, është një gjë që nuk rinë për jetësisht, rinë një dherin dy vite, kështu që klienti, nuk do të ketë frik, e treta t'i blenë në kohë, sepse gjdo femër, si që dim, vetulla është një gjë shumë rëndësishme në fëtyren e një rilë. Pra ndaj është edhe një metod shumë e kërkuar, gati nga gjitha femrat, pra ndaj dhe ne po e diskutojmë, sepse di se gjitha vajzave ju interesojnë këto detaje, që mos dvinë dheri se këti ti pyësin gjitha këto pyëtje, ti kemi kështu në në emision t'i shojnë gjitha pyëtje. Po, duhet të thash Po ashtu blenë edhe në ko, me ti kur se në 10 minuta ko, ku je në përpishina, në deti, në ndjesh me sigurët, plus ke me shumë vetë besim, se kam pasur edhe klientë që më kanë thë njësha në depresion kur s'kisha farë vetull, edhe ne artistët të përdojnë. Kur shkojnë në plajë, apo shiu, i pengon shumë femra, kështë që është një mënyrë shumë e mirë që të shkojnë në plajë pa kompleks, i kenë si do mos e kam reagimet të gratën mëshuara kur ju aplikoj këtë teknikë me thonë ti me ke këthuj mua në ko dhe me thonë une i këthaj në ko se duke në shumë naturale dhe është diska që ti ndjesh e lumëtur kur klienti ndjesh e lumëtur ose kemi disa klientet që kanë një shregullime me një farë lojtë së mundjes me sa di është palatonia se së jam sigurët edhe aty së kemi qime, dhe më thonë, kemi probleme me qime, edhe ajo është një ndjenjë shumë e mirë. Vërtet, këtu me ndoj se është një ndihmes shumë e madhe, kjo me tërë. Edhe ne artistët të përdorim një fjallë dhe logo Pay with Smile, paguaj me lumëtori, edhe kjo është arsyt pëse unë me ndoj që duhet të bërë është. Po jeta e përmendëm që kjo është metoda nëmër një në botë, nuk ka dyshim. Duhet ndani me pak edhe tek masterclass ku ti ke marë pjesë, që parë eksperiencja ka qenë për ty kjo, një përmëllidhje që putër ka përboja i tërë. Unë isha në masterclass 2020, aty morën pjesë të gjithë masteret e botës, artistët dhe aty kishtë prezentimet të ndryshme, teknikat të ndryshme, sidomos për fibros, se fibros ka disa teknika, është fibros, brizi bros, me mashin, me njëra manuale, edhe të sigurishë merë një uri të reja dhe mëson metodat të reja, edhe teknikat të tjera, të cilat unë më ndoj të isjel këtu në shkup, janë disa teknika cila më ka bërë për shtypje dhe më ka pëllqyrë, është fi kuntur, është baby liner dhe be lips, dhe më thonë fje, rëthimi buzve ku duket klienti shumë natural, është edhe fi aurola, ajo ku klientët kemi gra me kancer, ku e heqin gjirin dhe ne ma antë vizatimit e bëjmë putuaj se të njëtë atë pjesën ku mungon edhe ajo është që më ka bërë për shtypje një gjë 
shumë e mirë, po mendoj do një dit pse jo dhe atë gjithë ta aplikoj. Për gjitha ta të cilët nuk e din, jeta është një juriste diplomuar, jeta duhet të të kësë. Sa ka qenë për ty e vështirë të të braktisë është një profesion në juriste në talësh anash dhe të nxallësh atë profesionin dhe të vazhdojsh karjerën të ndë si fibro artiste. Ka qenë e vështirë kjo? A je pëndu që i ke praktisë? Jo, une nuk jam pënduar, sepse në familjen tonë ne jemi rritur me salon të bukurit, për shkak të mami tim edhe unë e gjdojrë edhe kam studiuar, edhe kam punuar në gjykot, edhe kone lirë në salon e kemi kalu, po e gjithë ideja ka linë nga mamim, se unë gjdojrë kam hequr vetëlla, edhe me tha ti duhet të marrë o shpa tjetër. Unë në atë ko, po përgatis një një provim të avokaturës, edhe tha shajde po shkoj, edhe ja një ditë që pasioni e mundi profesionin. Jo, nuk jam pënduar asë pak, edhe kjo është një privilet që e punoj. është teknika më mirë në botë, fja akademia është... Dhe shumë e nevojshme për pejnë. Po, është akademia më mirë në botë, dhe ne jemi besoj artistat ku do që janë në botë, besoj që jemi më të mirë në botë. Ishte knasi jeta që ishe pjesë e emisionit Pasel, që indam gjitha këto informacionet për gjitha femrat, për gjitha gratë, të cilat ndoshta diri tani e kam pasur kompleks, për që nuk kam pasur guzim sepse kanë menduar që ka dhimbje, sepse shumë shpesh, kur ullem i femrat bashkë, mendojmë se kjo metod ka dhimbje, është rezikshme, mund të nabi e mvejtullat e gjitha këto gjera, po kështë që jeta i sqaroj për gjitha femrat në detaj e këto, mendoj se thamë gjithë shka që ishte nevojshme, që që për gjitha femrat të cilat duan të kthejnë vetë besimin e tyre dhe duan të kenë vetullat të bukura, shësoj që të aplikoni këta metodë, thajmë dirit që me dhe njërjeta që ndave ku, dhe shësojmë të takuemi shumë shpejt të flasim për tema tjera që kanë të bëjmë me bukurim femrora. Falim dirit shumë dhe nga ona ju i përftesën, ishte knacit të jenë prezentë. Falim dirit shumë. Atër mishë të dashur të emisionit Pasel, ju fërëndrë gjithë juve të cilët në keni ndjekur deri në minutat e fundit, të cilat i kishëm në dispozicionin tonë. Unë fërëndrë Mango, brendin Mango, që për kujdeset për veshën ti me si shdo ditë tjetër, si dhe fashion group Macedonia, të cilët kanë mundësuar këtë bashkëpunim. Shpresoj se unë datë kënaqër nga dy temat të cilat i diskutuam. Në pjesën e parë, ne biseduam për afirmimin e gruas shqiptare në shpesh vetula tona, është fakt se din të nabojnë të ndjemi të kompleksuara për gjitha femrat të cilat nuk është se kanë shumë vetula të dendura, kështu që bota ka përparuar, po ashtu edhe trendet e tila botrore të cilat tashmë kanë ardhur edhe të kënej shqiptarët, nuk e kemi problem, nuk duhet që të usojmë në vendet përëndimore për të aplikuar për të bërë këto tretmanet interesante të cilat ndikojnë për rritjene vetëvisimit ton dhe t'i plëcojmë nevoja dhe dëshirat të cilat ne i kemi si femra, të cilat janë shumë, është të vërtit. Ju fërëndrë edhe njerë shumë, më mishë dashur, vazhdoni të qëndroni pozitiv, të dhuroni të ashuri për njerët të cilat të ju rëthojnë, e rita ku e misërish nesër, me tema dhe befasit të reja nga unë Flora dhe ekipi emisionit Pastel, Mirbeqe, të mëtonë.